家好，我是于姐，今天来给大家分享正确煮小米粥的做法。提起了小米粥，特别是刚生完宝宝坐月子的宝妈们，还有中老年人群的喜爱。小米粥好吃，很多人不会煮，不是稀辣就是稠辣，比例搞不定，不是水开了下锅煮，就是南瓜切成小粒，和小米一起煮，煮出来的小米粥不但不香甜。而且还有一种南瓜的腥味，其实这都是错误的。今天于姐详细给大家分享煮小米粥的比例和正确煮小米粥的几种做法。按我的比例煮出来小米粥，不稀也不稠，颜色黄亮，格外的香甜。喜欢的朋友先点赞收藏起来吧。首先准备一个容器，给它放上一瓶杯的小米，这个杯子啊不要弄得太满。弄得太满了，等一会儿你们装水的时候，我们是有一个标准的，多余的我们给它摇掉，像这样就可以。接下来把小米给它放在电子秤上，给它称一下。称一下的目的呢，主要是小米和水的比例是一比十，必须米是干的称啊。但是大家可能会说了，我家都没有这个电子秤怎么办呢？我不可能煮个小米粥还去买个电子秤。待一会儿啊，我给大家量身定做了一套方案，请大家往下看。把小米倒在碗中，用清水先把小米清洗干净，洗两遍就可以了，不要洗的太多，洗太多了小米的养分就给洗掉了。洗干净的小米多加一点点的水，没过小米浸泡四十分钟。趁着泡小米的时间，我们准备一块老南瓜，然后给它切掉外皮。等一会儿我们用老南瓜再给大家分享一种。小米南瓜粥的做法，切好之后，给它放在容器里。接下来，蒸锅里面倒上适量的清水，放上南瓜，盖住盖子，用大火给它蒸至南瓜软烂，用筷子一搓就碎了，像这样就可以。把蒸好的南瓜倒入一个干净的盆子里面，趁热给它压成南瓜泥。凉了，等一会儿你压的时候就没有那么快了。压好之后放在一边备用。刚好南瓜蒸好了，米呢现在也已经泡好了，先把水给它倒掉，然后给它放在一边备用。接下来就是比例的问题了，这个比例啊是非常的重要。家里面没有小秤的，就按我给你量身定做的这个比例，一点都错不了。因为每个家庭不可能都有小秤，不管你用什么容器来量米，我们呢就用这个容器来量水，一比十的比例，一杯的小米加十杯的清水，这个是做出来的小米粥，不稀也不稠，特别的方便。好，十杯已经够了，我们呢先给它烧开。水开，我们下小米。我们第一次给它搅拌一下，之后就不要再搅了。然后就像这样子，也不要盖盖子，直接给它煮开。接下来我们把第二种做小米的方法也来给大家分享一下。同样的，我们还是把米给它清洗干净。五。六、七、八、九、十，好了，盖住盖子，我们这一锅用凉水下锅，用大火给它煮开。等一会儿让大家见证一下，到底是凉水下米好还是开水下米好。小米下进去以后，我们再次给它煮开，转中火。转中火，我们继续熬煮，不要盖盖子。上面的粉末给它撇掉，因为这个粉末是脏的，它不是米油。撇掉以后，从此就不要再撇了。这一锅呢是用凉水下锅煮的，开始的时候我们也是可以给它搅拌一下，水开以后也是同样的，给它撇掉粉末，就不要再搅拌了。我们就要打开盖子，让它一直煮，煮到粘稠为止。开始上面粉末是灰尘。后面的上面的糊沫就是米油了，我们不盖盖子，煮出来的米油
特别的多。这是煮小米啊，最好吃的关键就是不盖盖子，一股劲儿的给它炮制粘稠。因为这个米啊已经泡软了，所以呢这刚煮了大约有五六分钟，现在呢已经煮浓稠了，特别容易粘，软糯软糯的。像这个时候，我们这个小米粥啊就做好了。我们给它盛出，让大家看一下。等一会儿那个一煮好了以后，我们对比一下。接下来我把我们压好的南瓜泥给它放进去，再次给它搅拌均匀，像这样，南瓜小米粥就做好了。看着黄亮黄亮的，喝起来又甜又面又沙，味道特别的浓郁。这才是南瓜小米粥的正确做法。南瓜小米粥做好之后，我们也给它放入碗中。我们那一锅煮好之后，这一锅呢也已经煮至粘稠了，然后我们也给它盛出。剩下来的我们也给它按同样的方法，把南瓜泥放进去，然后给它搅散。喜欢吃南瓜味重一点的，也可以多加一点南瓜泥。再次给它搅拌均匀，像这样子，我们的小米粥也做好了。然后也给它放入碗中，像我们这样煮的小米粥，不稀也不稠，特别的香甜。让大家看一下，刚开始的时候我们煮的这个已经上面结了一层油，接下来我来尝一下这个开水煮的啊，这味道怎么样？再来尝一下凉水煮的。我感觉这个凉水煮的味道要香一点，这个开水煮的米比较软一点，凉水煮的呢又比较嚼劲一点。嗯，我比较喜欢吃这一种，不用泡米，更加简单。再尝一下这个开水煮的南瓜小米粥。来跟大家说一下哈，这个可能是南瓜泥放的多一点，我感觉这个凉水煮的，不管是这个白的还是这个带南瓜的，它都比较香甜一点。这种开水米煮的呢，它比较软糯一点，香甜度没有这个凉水煮的好。用凉水煮的味道香浓，有口感，喝起来有小米粥的淋粉。以前流传说小米要提前泡一泡。水煮开了再下锅煮，经过这一次对比啊，原来我们煮了半辈子小米粥都是错误的。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。